హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఫిఫ్టీ డేస్ ఇంగ్లీష్ ఒకబ్లరీ ఛాలెంజ్ దీంట్లో అనేక రకాలైన ఒకబ్లరీ నేర్చుకుంటున్నాం కదా హోమోఫోన్స్ అని ఒక సెగ్మెంట్ స్టార్ట్ చేశాను ఒకబ్లరీలోనే పార్ట్ వన్ అయిపోయింది ఇది పార్ట్ టూ పార్ట్ వన్ కోసం మీరు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో చూడొచ్చు లేదా ఒకబ్లరీలో ప్లేలిస్ట్లు వెళ్ళి చూడొచ్చు మొత్తం మీకు ప్లేలిస్ట్ దొరికిపోతుంది దీంట్లో డిఫరెంట్ హోమోఫోన్స్ అంటే ఒకే రకాలైన ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉండి స్పెల్లింగ్స్ డిఫరెంట్ మీనింగ్ డిఫరెంట్గా ఉన్నవి నేర్చుకుంటున్నాము ఈరోజు పార్ట్ టూలో మరికొన్ని హోమోఫోన్ హోమోఫోన్స్లో భాగంగా ఫస్ట్ వర్డ్ నో కేఎన్ఓడబ్ల్యూ నో అంటే తెలుసుకోవడం కేఎన్ఓడబ్ల్యూ అదే ఎన్ఓ నో అంటే లేదు కాదు అని మీనింగ్ వస్తుంది ఓకేనా సో దీనికి సంబంధించి సెంటెన్స్ చూద్దాము కేఎన్ఓడబ్ల్యూ నో అంటే తెలుసుకోవడం కదా ఐ నో హిమ్ ఫ్రమ్ మై చైల్డ్హుడ్ నా చిన్నతనం నుంచి అతను నాకు తెలుసు అంటున్నాను ఐ నో హిమ్ ఫ్రమ్ మై చైల్డ్హుడ్ ఇంకొక ఎన్వో నో నో అంటే లేదు కాదు అని నెగిటివ్గా నో అన్నట్టుగా వస్తుంది కదా దానికి సంబంధించి ఓ సెంటెన్స్ నో ప్లీజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ స్వీట్స్ వద్దండి నాకు స్వీట్స్ ఇష్టం లేదు నేను స్వీట్స్ తినను నాకు స్వీట్స్ అవసరం లేదు అని చెప్తున్నాము నో ప్లీజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ స్వీట్స్ ఓకే ఇక నెక్స్ట్ వర్డ్ స్టోరీ ఎస్టీఓఆర్వై స్టోరీ అంటే కథ ఏదైనా కథలు చెప్పడము ఎస్టీఓఆర్ఈవై ఎస్టీఓఆర్ ఒక ఈ వచ్చింది చూడండి మా ఆ ఈ రావడంతో ఎస్టీఓఆర్ఈవై అని వస్తుంది అంటే అంతస్తులు అంతస్తులు మీకు ఒక సెంటెన్స్తో క్లారిటీ వస్తుంది చూడండి ఫస్ట్ స్టోరీ అంటే కథ కదా ఎస్టీఓఆర్వై ఐ యూస్ టు రీడ్ విక్రమ్ బేతాల్ స్టోరీస్ ఇన్ మై చైల్డ్హుడ్ నేను చిన్నప్పుడు విక్రమ్ బేతాల్ స్టోరీస్ చదివేదాన్ని ఐ యూస్డ్ టు అంటే చదివేదాన్ని పాస్ట్లో అనమాట ఓకే అదే ఎస్టీఓఆర్ఈవై అంటే అంతస్తులు అంతస్తులకు సంబంధించి చూడండి ద సెకండ్ స్టోరీ ఆఫ్ దిస్ హౌస్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీటెడ్ ఎట్ అంటే రెండవ అంతస్తు ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు కన్స్ట్రక్షన్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు అంటున్నాము క్లారిటీ వచ్చింది కదా సో ఫస్ట్ చూడండి డ్యూఎల్ డిఏఆర్ డ్యూఎల్ అంటే రెండు రకాలుగా అని వస్తుంది అదే ఇంకొక ఇంకొకటి డిఈఈఎల్ స్పెల్లింగ్ కొంచెమే తేడా వచ్చు డ్యూఎల్ డిఈఈఎల్ డ్యూఎల్ సెకండ్ మీనింగ్ ఏంటంటే ద్వంద్వ యుద్ధం అంటే కుస్తీ పోటీ పడి కొట్టుకుంటారు చూడండి దాన్ని ద్వంద్వ యుద్ధం వీటికి సంబంధించి సెంటెన్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ డిఏఎల్ డ్యూఎల్ అంటే రెండు రకాలుగా అని అన్నాం కదా ఎగ్జాంపుల్గా శ్యామ్ హ్యాస్ డ్యూఎల్ పీజీ డిగ్రీ ఇన్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ శ్యామ్కి రెండు రకాలైన పీజీ డిగ్రీస్ ఉన్నాయి కామర్స్ మేనేజ్మెంట్లో అంటే ఎంకామ్ ఎంబీఏ ఈ రెండు రకాలైన పీజీ డిగ్రీస్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాము ఓకే రెండు రకాలుగా ఇంకా సెకండ్ డ్యూఎల్ డిఈఈఎల్ అంటే ద్వంద యుద్ధం కొట్టుకోవడం బాగా ద టూ బ్రదర్స్ ఫౌట్ ఎ డ్యూఎల్ ఓవర్ ద ప్రాపర్టీ ఇద్దరు అన్నదములు ఏం చేస్తున్నారు ప్రాపర్టీ గురించి ఆస్తుల గురించి కొట్టుకుంటున్నారు బాగా ఫౌట్ డ్యూయల్ అంటే బాగా కొట్టేసుకుంటున్నారు ద్వంద్వ యుద్ధం చేసేసుకుంటున్నారు ద టూ బ్రదర్స్ ఫౌట్ ఎ డ్యూయల్ ఓవర్ ది ప్రాపర్టీ క్లియరే కదా నెక్స్ట్ చూడండి ఐ ఒకటి ఈవై ఐ అంటే కన్ను ఓన్లీ ఐ అంటే నేను నాకు ఈ రెండు రకాలుగా మీనింగ్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు సెంటెన్స్ చూద్దాం ఈవై ఐ అంటే కన్ను కదా yesterday my mother went to the doctor for her eye checkup ninna ma amma garu tana kannu checkup kosam doctor degariki vellaru ani cheptunamu yesterday my mother went to the doctor for her eye checkup na tho pat antu undandi okay next i only i ante nenu naaku ani vastundi i don't want to go to that place i don't like chaala sarlu antu untam kada i anedi సో ఇది చూడండి ఒక సెంటెన్స్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు హ్యాండిల్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈ సమస్యని ఎలా పరిష్కరించాలో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు అంటున్నాను ఐ డోంట్ నో హౌ టు హ్యాండిల్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఓకే ఇక నెక్స్ట్ సోల్ ఎస్ఓయుఎల్ సోల్ అంటే ఆత్మ ఎస్ఓఎల్యు సోల్ రెండు ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమే డిఫరెన్స్ చూడండి ఎస్ఓయుఎల్ సోల్ అంటే ఆత్మ ఎస్ఓఎల్యు సోల్ అంటే రెండు రకాలైన మీనింగ్స్ ఉన్నాయండి ఒకే ఒక్క సో హోల్ అండ్ సోల్ అని వాడుతూ ఉంటాం చాలాసార్లు కదా అది ఒకే ఒక్క అని వస్తుంది లేకపోతే చెప్పు యొక్క తోలు సోల్ బాగాలేదు చెప్పుది అంటూ ఉంటాం కదా అది ఆ మీనింగ్ కూడా వస్తుంది ఇక్కడ సెంటెన్స్ చూస్తే కనుక ఎస్ఓయుఎల్ సోల్ అంటే ఆత్మ దానికి సంబంధించి మిస్టర్ గిరిధర్ పాస్డ్ అవే లాస్ట్ నైట్ మే హిస్ సోల్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ మిస్టర్ గిరిధర్ గారు నిన్న చనిపోయారు 
పరమపదించారు మే హిస్ సోల్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అతని యొక్క ఆత్మ శాంతించుగాక అంటున్నాం ఓకే మిస్టర్ గిరిధర్ పాస్డ్ అవే లాస్ట్ నైట్ మే హిస్ సోల్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ ఇక ఎస్ఓఎల్యు సోల్ అంటే ఒకే ఒక్క లేదా చెప్పి ఒక్కతో లేదని తీసుకొచ్చింది నేను ఇప్పుడు ఒకే ఒక్క దాని మీద చేశాను చూడండి ద సోల్ ఏమ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ టు హెల్ప్ ద పువర్ చిల్డ్రన్ ఒకే ఒక్క ధ్యేయం ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ధ్యేయం ఏంటి అంటే కనుక చాలా పువర్ పిల్లలు ఉంటారు కదా చిల్ల చిన్న పిల్లలు డబ్బులు లేని వాళ్ళు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడమే ఉద్దేశము ద సోల్ ఏమ్ అంటే ఒకే ఒక్క ఉద్దేశం ద సోల్ ఏమ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ టు హెల్ప్ ద పువర్ చిల్డ్రన్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి వెదర్ ఇది చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండండి డబ్ల్యూఈ ఏఆర్ ఏటిహెచ్ఈఆర్ డబ్ల్యూఈ ఏటిహెచ్ఈఆర్ అంటే వాతావరణము డబ్ల్యూహెచ్ఈటిహెచ్ఈఆర్ అంటే వచ్చినా రాకపోయినా అయినా అవ్వకపోయినా ఆ మీనింగ్లో తీసుకుంటాము మీకు సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్తో క్లారిటీ వస్తుంది చూడండి వెదర్ డబ్ల్యూఈఏటిహెచ్ఈఆర్ వెదర్ అంటే వాతావరణం ఇన్ సమ్మర్ ద వెదర్ ఇన్ బ్యాంగ్లూర్ ఈజ్ వెరీ ప్లెజెంట్ సమ్మర్లో అయినా కానీ మనకి బ్యాంగ్లూర్లో వెదర్ ఎలా ఉంటుంది కొంచెం ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది అంటున్నాం ఇన్ సమ్మర్ ద వెదర్ ఇన్ బ్యాంగ్లూర్ ఈజ్ వెరీ ప్లెజెంట్ ఇక సెకండ్ది వెదర్ డబ్ల్యూహెచ్ఈటిహెచ్ఈఆర్ వచ్చినా రాకపోయినా అయినా అవ్వకపోయినా అట్లా తీసుకుంటాం సెంటెన్స్ చూస్తే ఐ విల్ గో టు ద మూవీ టుమారో వెదర్ యు కమ్ ఆర్ నాట్ నేను రేపు సినిమాకి వెళ్తున్నాను వచ్చినా రాకపోయినా లేకపోతే మనము ఇట్లా ఉల్టా కూడా తీసుకొచ్చిన వచ్చినా రాకపోయినా నేను సినిమాకి వెళ్తాను రేపు అంటే వెదర్ యు కమ్ ఆర్ నాట్ ఐ విల్ గో టు ద మూవీ టుమారో ఇట్లా రివర్స్ తీసుకోండి స్ట్రేట్ తీసుకోండి మీనింగ్ మాత్రం మనకి క్లారిటీ ఉండాలి ఓకే క్లియర్ అయ్యే కదా నెక్స్ట్ ఎయిట్ 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 కొంచెం దగ్గర దగ్గర కలుస్తూ ఉంటాయి ఎయిట్ అంటే ఎనిమిది ఈఐజిహెచ్టి ఎయిట్ ఎనిమిది ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ అంటే తిన్నాను తిన్నాడు తిన్నది ఇవన్నీ అంటే పాస్ట్ టెన్స్ ఆఫ్ ఈట్ కదా ఈట్ ఎయిట్ ఈ టెన్ వర్ ఫార్మ్స్లో నేర్చుకున్నాం కదా అదే ఎయిట్ ఓకే ఇప్పుడు సెంటెన్స్ చూద్దాము ఎయిట్ ఎయిట్ అంటే ఎనిమిది ఈఐజిహెచ్టి మిస్టర్ ఠాకూర్ సన్ ఈజ్ స్టడింగ్ ఇన్ ఎయిత్ క్లాస్ ఠాకూర్ గారి అబ్బాయి ఎనిమిదవ తరగతి చదువుతున్నాడు అంటున్నాము అదే ఎయిటీ ఎయిట్ అంటే తిన్నాను తిన్నాడు తిన్నది మీనింగ్ కదా హీ ఎయిట్ టూ మచ్ బిర్యానీ ఎస్టర్డే అతను చాలా ఎక్కువ బిర్యానీ తినేశాడు నిన్న అంటున్నాము హీ ఎయిట్ టూ మచ్ బిర్యానీ ఎస్టర్డే ఇంకా చూద్దాం డీర్ డీర్ డియర్ చూడండి స్పెల్లింగ్ కొద్దిగా తేడా ఉంటుంది డిడబ్ల్యూఈఆర్ అంటే డీర్ అంటే తెలుగులో మనకు లేడీ అనొచ్చు జింక్ అనొచ్చు అదే డిఈఆర్ డియర్ అంటే ప్రియమైన ఓకే ఇక సెంటెన్స్ చూద్దాము డీర్ డబల్ డిడబ్ల్యూఈఆర్ అంటే లేడీ జింక స్పెల్లింగ్ ఒక సెంటెన్స్ అయితే ది హంటర్ షార్ట్ ద డీర్ విత్ అన్ ఆరో ఒక ఆరో తోటి బాణం తోటి వేటగడ ఏం చేశాడు జింకను కొట్టాడు జింకను చంపేశాడు అంటున్నాము ద హంటర్ షార్ట్ ద డీర్ విత్ అన్ ఆరో నెక్స్ట్ డియర్ డిఈఆర్ డియర్ అంటే ప్రియమైన డియర్ పేరెంట్స్ ప్లీజ్ టేక్ యువర్ సీట్స్ బిఫోర్ ద ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్స్ అంటే ప్రియమైన తల్లిదండ్రులారా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవ్వకముందు మీరందరూ మీ యొక్క కుర్చీలలో చక్కగా కూర్చోండి అని చెప్తున్నాము డియర్ పేరెంట్స్ ప్లీజ్ టేక్ యువర్ సీట్స్ బిఫోర్ ద ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్స్ ఓకే డియర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇంకా వెరీ విఈఆర్ వై వెరీ అంటే చాలా ఎక్కువ ఆ మీనింగ్లో వస్తుంది వ్యారీ విఏఆర్ వై వ్యారీ అంటే మారుతూ ఉండడం కొద్ది కొద్దిగా చేంజ్ అవుతూ ఉండడం ఓకే సెంటెన్స్తో మీకు క్లారిటీ ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది వెరీ మీకు అందరికి తెలుసు విఏఆర్ వై వ్యారీనే కొంచెం తెలుసుకోవాలి సెంటెన్స్ చూడండి వెరీ విఏఆర్ వై అంటే చాలా ఎక్కువ ఆ మీనింగ్లో వస్తుంది సెంటెన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ టుడే ఈరోజు చాలా ఎండగా ఉంది ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ టుడే నెక్స్ట్ విఏఆర్ వై వ్యారీ అంటే మారుతూ ఉంది అంటున్నాం కదా విఆర్ వై దానికి సంబంధించి ఇన్ ఇండియా ద లాంగ్వేజెస్ వ్యారీ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్ మన భారతదేశంలో ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి లాంగ్వేజెస్ ఈ భాష అనేది మారుతూ ఉంటుంది అంటున్నాము మళ్ళోసారి చూడండి ఇన్ ఇండియా ద లాంగ్వేజెస్ వ్యారీ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్ క్లియరే కదా ఇక నెక్స్ట్ వెయిట్ అంటే ఆగు ఉండు అంటున్నాము డబ్ల్యూఏఐటి అది అదే డబ్ల్యూఈఐ 
డబ్ల్యూఈఐ జిహెచ్టి అయితే కనుక బరువు డబ్ల్యూఈఐ జిహెచ్టి బరువు ఇక సెంటెన్స్ చూడండి డబ్ల్యూఏఐటి వెయిట్ అంటే ఆగు ఉండు అంటున్నాం కదా ప్లీజ్ వెయిట్ హియర్ ఐ విల్ బి బ్యాక్ విత్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ ఇక్కడే ఆగండి నేను ఒక పది నిమిషాల్లో వచ్చేస్తాను ఓకే ప్లీజ్ వెయిట్ హియర్ ఐ విల్ బి బ్యాక్ విత్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ అదే డబ్ల్యూఈఐజిహెచ్టి అంటే బరువు వెయిట్ ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఆఫ్టర్ ఎ ప్రొలాంగ్ డిల్నెస్ హీ లాస్ట్ టెన్ కేజీ వెయిట్ చాలా కాలం నుంచి అతను అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడు సో చాలా కాలం తర్వాత అనారోగ్యం నుంచి బయటపడ్డాక అతను హీ లాస్ట్ టెన్ కేజీ వెయిట్ అతను అతని యొక్క బరువుని పది కిలోలు తగ్గిపోయాడు అని చెప్తున్నాము క్లియరే కదా వెయిట్ వెయిట్ సో ఇన్ని రకాలైన హోమోఫోన్స్ మనం చూసాము తప్పకుండా మీరు కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఏదో ఒక హోమోఫోన్ కానీ లేకపోతే వీలైతే చేసినవన్నీ కానీ ఇంగ్లీష్లో మీరు సెంటెన్స్ మీరు పెట్టిన పుస్తకం ఉంది కదా ఒకాబ్లరీ పుస్తకం దాంట్లో రాసి మన కామెంట్ బాక్స్లో కూడా తప్పకుండా రాయండి మీకు ఇంగ్లీష్ ఇంకా ఎక్కువ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అవతల వాళ్ళ కామెంట్స్ చదవచ్చు మీ కామెంట్స్ వేరే వాళ్ళు చదువుతారు ఇది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ ఓకే సో ఇక ముందు ఇంకా ఇంగ్లీష్ ఒకాబ్లరీలు ఇంకా ఎలాంటి ఒకాబ్లరీ క్లాసెస్ కావాలి మీరు తప్పకుండా కింద కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి మీ యొక్క ఎంకరేజ్ ఉన్నంతకాలం నేను ఇలా వీడియోస్ చేస్తూనే ఉంటాను సో బై ది వే కొంచెం ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేయడం మానకండి ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉండండి ఈ పదాలని ఓకేనా సో సీయూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ టిల్ దట్ పీరియడ్ ప్రాక్టీస్ వెల్ గుడ్ లక్